Hi, in diesem Video vergleichen wir für dich 10 der derzeit besten Kaffeevollautomaten. Aufgeteilt haben wir sie in drei Preisklassen. Erstens Kaffeevollautomaten bis 500 Euro, zweitens Kaffeevollautomaten bis 1000 Euro und drittens Kaffeevollautomaten über 1000 Euro. Zu den drei Kategorien bekommst du anschließend jeweils eine Vergleichstabelle, auf der du die Eigenschaften miteinander vergleichen kannst. Am Ende bekommst du noch wichtige Tipps, die jeder Kaffeevollautomaten-Eigentümer kennen sollte und alle vorgestellten Automaten findest du direkt zu den Produktseiten der besten Online-Shops in der Videobeschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar verlinkt. Nach dem Intro starten wir mit der ersten Kategorie. Nummer 1 der Kategorie Kaffeevollautomaten unter 500 Euro ist die DeLonghi Magnifica SE Cam. Die DeLonghi ist einer der beliebtesten und günstigsten Kaffeevollautomaten in der Preisklasse. Du kannst im Bodenfach am Drehregler den Mahlgrad zwischen grob und fein einstellen. Auch Pulverkaffee kann verarbeitet werden, wofür es ein separates Pulverfach gibt. Das Mahlwerk hat eine angenehme Lautstärke. Der Wasserbehälter wird nach vorne rausgezogen und dahinter findest du die Brühgruppe, die rausgeholt werden kann und sehr leicht zu reinigen ist. Die Aufschäumdüse funktioniert sehr gut und du kannst damit super Cappuccino und Latte Macchiato herstellen. Leider gibt es für die Milchgetränke keine Voreinstellung und du bist gezwungen, sie manuell herzustellen. Mit ein bisschen Übung sollte das aber kein Problem darstellen. Mengenangaben kannst du speichern, indem du den entsprechenden Knopf gedrückt hältst und loslässt, sobald die gewünschte Füllmenge erreicht ist. Es gibt auch eine Smart-Version, die sich leicht im Design unterscheidet und über ein Touchfeld anstatt Druckknöpfen bedient wird. Dafür zahlst du ca. einen 50 Euro Aufpreis. Bemängelt wird das Gehäuse, das durch den größtenteils verwendeten Kunststoff nicht sehr hochwertig wirkt. Hier wurde definitiv gespart. Insgesamt ist es einer der besten Kaffeevollautomaten, den du derzeit im 300 Euro Preissegment auf dem Markt bekommst. Viele der Kunden nutzen das Gerät schon seit mehreren Jahren. Wenn du also auf modernere Technologien verzichten kannst und es in deinem Budget fällt, machst du mit der Magnifica SE Cam nichts falsch. Nummer 2 ist der Philips EP 423150 aus der 4300er Serie. Der Kaffeevollautomat ist seit August 2020 auf dem Markt und hat seitdem viele Kunden glücklich gemacht. Er hat ein edles Hochglanzdesign und ein digitales Touch-Bedienfeld. Du kannst zwei Profile einspeichern, über die du auf Wunsch deinen Lieblingskaffee speichern und zubereiten lassen kannst. Einstellen und speichern kannst du in dem Fall die Aromastärke, die Kaffeemenge und die Temperatur. Während der Zubereitung vibriert die Maschine relativ stark und leichtere Tassen oder Gläser sollten teilweise besser festgehalten werden, damit sie nicht verrutschen und die halbe Menge Kaffee nicht im Auffangbehälter landet. Der Milchaufschäumer muss manuell bedient werden. Dieser hat eine gute Qualität und lässt sich bei Bedarf abziehen und reinigen. Außerdem lässt sich das Auffangbecken inklusive des Kaffeesatzbehälters leicht nach vorne rausziehen und reinigen. Auch bei der Maschine zieht man den Wassertank nach vorne hin raus. Dahinter findest du die herausnehmbare Brüheinheit, die auch leicht unter laufendem Wasser zu reinigen ist. Die AquaClean Filter von Philips werden im Wassertank angebracht und sorgen für klares Wasser. Laut Philips kannst du bis zu 5000 Tassen Kaffee herstellen, ohne die Maschine entkalken zu müssen, was wiederum der Langlebigkeit zugute kommt. Bemängelt werden teilweise der kleine Wassertank, der nach 3 bis 4 Tassen nachgefüllt werden muss und das Bodenfach, das auch zu klein ausgefallen ist. Einige beschwerten sich, dass der Automat schon nach einigen Monaten defekt war und repariert werden musste. Insgesamt ist der Kaffeevollautomat gut für 1 bis 2 Personenhaushalte geeignet. Die Kaffeequalität und das Design ist gut, dafür ist die Maschine laut und muss öfter nachgefüllt werden. Das preis leistungs ist insgesamt nicht das Beste, aber in Ordnung. Nummer 3 ist der Philips EP221140 aus der 2200er Serie. Hier haben wir den kleinen Bruder des gerade vorgestellten Philips und einer der beliebtesten Kaffeevollautomaten seit 2019. Das Design wirkt hochwertig dank der Klavierlackoptik. Der Wassertank lässt sich auch hier rechts am Gerät rausziehen und auch hier befindet sich die herausnehmbare Brüheinheit dahinter. Bedient wird das Gerät per Sensor Touch. Erst wählst du zwischen Espresso, Kaffee und optional heißem Wasser, dann hast du rechts daneben jeweils drei wählbare Stufen der Kaffeestärke und der Füllmenge. Insgesamt bekommst du hier eine selbsterklärende und sehr leicht zu bedienende Benutzeroberfläche ohne viele Extras. Die Lautstärke des Mahlwerks ist nicht zu laut. Der Milchaufschäumer hat eine gute Qualität und der Aufschäumprozess ist sehr leicht für jeden hinzubekommen. Cappuccino und Latte Macchiato sind ohne Probleme mit dem Automat herzustellen. Der Kaffeevollautomat hat ein super preis leistungs -Verhältnis. Du bist natürlich etwas eingeschränkt im Umfang der Kaffeevielfalt, aber dafür bekommst du für unter 300 Euro ein super Gerät. Den Kaffee, den er kann, macht er sehr gut. Wenn du also auf den Luxus der hochpreisigen Geräte verzichten kannst und unter 300 Euro Investment bleiben willst, ist dieses Modell ein Blick wert. Die Magnifica SE Cam und der Philips liefern sich in der 300 Euro Preisklasse ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 
Vergleiche am besten die beiden und schaue, welcher dir eher zusagt. Hier siehst du die erste Vergleichstabelle. Lass dich von den Punkten Cappuccino und Latte Macchiato nicht verwirren. Herstellen kannst du sie mit allen drei Kaffeevollautomaten, nur musst du es manuell mit der Milchschaumdüse machen, da es keine Voreinstellung gibt. Pausiere hier gerne das Video, wenn du sie in Ruhe anschauen möchtest. Nummer 1 der Kaffeevollautomaten zwischen 500 und 1000 Euro ist der Saeco Grand Aroma. Der Kaffeevollautomat konnte seit Anfang letzten Jahres unter Beweis stellen, was er kann. Und Spoiler Alarm, das hat er. Insgesamt 14 Kaffeespezialitäten sind per Direktwahltasten auf dem digitalen Touchdisplay auswählbar. Dann kannst du folgende Punkte individuell einstellen. Erstens Kaffeestärke, zweitens Füllmenge des Kaffees, drittens optional je nach Kaffeevariante die Füllmenge der Milch, viertens die Temperatur zwischen drei Stufen und fünftens die Geschmacksintensität. Dann nur noch bestätigen und der Kaffee wird hergestellt. Bis zu vier persönliche Profile können eingespeichert werden. Im Bohnenfach kannst du zwischen 12 Malgrad Einstellungen wählen. Vor dem Fach gibt es noch ein separates Pulverfach und davor eine Ablage für Tassen und Gläser. Die Saeco hat ein integriertes Milchsystem mit Milchaufschäumer, das einen sehr feinporigen Milchschaum herstellt. Während der sehr fortschrittlichen Reinigung wird auch das Milchsystem mit heißem Dampf gereinigt. Der Wassertank lässt sich nach vorne herausziehen, im Wassertank selbst lassen sich die AquaClean Wasserfilter integrieren. Auch die Brühgruppe lässt sich entnehmen und reinigen. Bemängelt werden die etwas lautere, aber noch ertragbare Lautstärke beim Malen und das Display, das ziemlich anfällig für Fingerabdrücke ist. Hier lohnt es sich, ein Mikrofasertuch in der Nähe zu haben. Insgesamt kann der Grand Aroma mit der Oberklasse, dank hochwertiger Verarbeitung, Kaffeequalität, Auswahlvielfalt und innovativer Technik mithalten. Einer der derzeit besten, wenn nicht der beste, in der Preisklasse. Nummer 2 ist die Melitta Cafeo Barista TS Smart. Hier haben wir einen sehr innovativen Kaffeevollautomaten. Er verbindet sich automatisch per Bluetooth mit der Handy-App. Wenn du diese öffnest, merkt sich deine Einstellung und nimmt diese als Standard bei der nächsten Nutzung. Es gibt zwei Bohnenfächer, in die du zwei Sorten von Kaffeebohnen einfüllen und jeweils vor der Zubereitung auswählen kannst. Bis zu acht Benutzerprofile können angelegt und gespeichert werden. Du hast insgesamt die Auswahl zwischen 21 voreingestellten Getränken. Über die Melitta Connect App kannst du per Smartphone deinen Wunschkaffee einstellen und theoretisch auch schon morgens aus dem Bett den Kaffee zubereiten. Hierfür musst du natürlich abends schon alles vorbereiten. Das Malwerk hat beim Malvorgang eine angenehme Lautstärke. Die Brühgruppe kannst du leicht herausnehmen und reinigen. Die Reinigung an sich ist sehr leicht und schnell erledigt. Das Milchsystem kannst du links und rechts an den Auslauf montieren, je nachdem wie du sie in der Küche aufstellen willst. Optional kannst du die Milch über den Schlauch auch direkt aus der Verpackung ziehen. Bemängelt wurde Schimmelbildung aufgrund einer unglücklich gelösten Bauweise. Das kannst du dir so vorstellen, dass sich Kaffeerückstände hinter der Brüheinheit sammeln. Dort befindet sich eine Klappe mit fünf Torx-Schrauben. Mit dem Wissen, dass sich dort Kaffee absetzt, ist das mit einer Bürste aber leicht zu reinigen und Schimmel kann vermieden werden. Falls du dich für dieses Gerät entscheidest, kannst du diese Reinigung einfach mit der Brühgruppenreinigung verknüpfen. Das ist wichtig zu wissen, da es nicht in der mitgelieferten Bedienungsanleitung angegeben wird. Insgesamt bekommst du hier sehr viele Auswahl- und Einstellungsmöglichkeiten. Die Melitta hat ein zeitloses und edles Design. Wenn du einen innovativen Kaffeevollautomaten suchst, könnte dieser der richtige für dich sein. Preislich liegt das Gerät derzeit bei 850 bis 950 Euro. Nummer 3 ist der Siemens EQ6 Plus S300. Vor gut 5 Jahren ist der Kaffeevollautomat erschienen und hat seitdem zahlreiche Kunden glücklich gemacht. Die Nutzung ist sehr einfach und für jeden leicht verständlich. Wähle einfach die Kaffeevariation auf dem Touchfeld und falls dir die Voreinstellung nicht passt, kannst du die Kaffeestärke und die Füllmenge anpassen. Bestätigen und los geht's. Zwei Favoriten können eingespeichert werden. Siemens gibt dir eine 15.000 Tassen Garantie. Diese garantiert dir eine gleichbleibend hohe Kaffeequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse. Das gilt bei nicht gewerblichem Gebrauch innerhalb 24 Monaten. Ein schöner Zusatz zur gesetzlichen Gewährleistung. Der Automat hat ein intelligentes Reinigungsprogramm, das dir sehr viel Arbeit abnimmt. Die Milchschläuche werden automatisch gereinigt und auch die anderen Leitungen werden beim Ein- und Ausschalten des Geräts automatisch durchgespült. Die Brüheinheit lässt sich herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen. Alle anderen Teile sind spülmaschinenfest. Bemängelt wurde, dass es zu häufige Aufforderungen zum Entkalken gibt. Außerdem hatten einige Kunden schon nach einigen Monaten die ersten Defekte mit anschließendem relativ teuren Kundendienst. Einige empfanden den Kaffee als nicht heiß genug, selbst auf der höchsten Temperatureinstellung. 
Ich habe den Kaffeevollautomaten bei einem Freund getestet und kann dir sagen, dass er erstens optisch direkt positiv ins Auge fällt und zweitens der Kaffee schwarz sehr intensiv und geschmacklich top geschmeckt hat. Natürlich sind alle Automaten dieser Preisklasse eine Investition, die sich normalerweise nur bei häufiger Nutzung lohnt. Das Gerät bewegt sich in der 600 bis 800 Euro Preisklasse. Nummer 4 ist der Jura E8 Kaffeevollautomat in Piano Black. Bei der Jura bekommst du 17 voreingestellte Kaffeevarianten, bei denen du noch individuell die Temperatur, die Kaffee- und Milchschaumenge anpassen kannst. Separat getrennt hinter dem Bodenfach findest du das Kaffeepulverfach und die Mahlgradeinstellung. Hier kannst du zwischen 6 Stufen wählen. Milchkaffee-Variationen werden getrennt von den Hauptschläuchen hergestellt. Hier muss das Getränk aber nicht während der Herstellung verschieben, weil sich hinter der Milchschaumdüse eine weitere Kaffeeleitung versteckt. Falls du ein Fan von sehr feinporigem und cremigem Milchschaum bist, wirst du hier auf jeden Fall nicht enttäuscht. Das gleiche gilt für die Temperatur. Mit der Jura bekommst du bei Bedarf deine Getränke richtig heiß. Der Tresser liegt hinten auf dem Auffangbecken und beides kann nach vorne hin rausgezogen werden. Für ca. 25 Euro bekommst du optional erhältlich einen Bluetooth Adapter, der am Automat angebracht werden kann. Den brauchst du, falls du die Fernsteuerung per Smartphone App nutzen willst. Zur Reinigung hat einer meiner besten Freunde ein paar Worte per Sprachnachricht geschickt. Er und seine Frau nutzen die Jura E8 seit ca. einem Jahr und das hat er dazu gesagt. Ja, wie gesagt, die Qualität stimmt einfach, deswegen äh, hat uns das Gerät ja auch so gut gefallen. Ähm, was die E8 halt hat, sobald etwas gereinigt werden muss, zeigt sie es dir an. Und du kriegst halt auch immer äh, Symbole angezeigt oder rot hinterlegtes Einstellungssymbol, wenn nochmal was gereinigt werden muss. Ist natürlich dann auch immer noch abhängig vom Kaltgehalt des Wassers. Das äh, kannst du am Anfang prüfen. Ähm, wird dir, meine ich, auch mitgeliefert, so ein Kalkmesser, um selber zu prüfen, wie kalkhaltig dein Wasser ist, dass man das einstellen kann. Äh, dementsprechend prüft das Gerät dann nochmal auch, äh, wann ist jetzt nochmal Zeit für einen Filterwechsel. Das wird dir alles angezeigt. Äh, die Milchschaumreinigung oder Milchreinigung, die macht man tatsächlich auch dann täglich, wenn man etwas ge äh, gemacht hat mit Milch. Ansonsten äh, reinigt die Maschine, wenn du sie anmachst, dann fährt sie hoch, dann laufen ein paar Tropfen Wasser raus und ähm, nach einem bestimmten Zeitraum, ich habe da einen Timer aktuell auf zwei Stunden, fährt sie wieder runter, spült noch mal kurz durch. Das sind aber dann wirklich, da reden wir von ein paar Millilitern, ähm, wo es dann einfach noch mal durchgestocht wird. Und ansonsten gibt es Reinigungsperlen, die haben wir auch da. Die werden dann auch immer alle paar Monate angezeigt, dass eine Grundreinigung gemacht werden soll. Und ähm, ansonsten immer das nach Bedarf, was gerade angezeigt wird. Also das ist wirklich alles äh, automatisiert. Dir wird alles angezeigt, was benötigt wird, was fehlt. Ähm, fängt von der Wasserstandsanzeige an, wenn zu wenig Wasser drin ist bis zum äh, Kaffeesatzbehälter ist voll, sowie äh, Wasserablauf ist voll, muss man halt dann immer auskippen. Also wird hier relativ viel angezeigt. Also ist sehr gut gemacht und äh, im Grunde idiotensicher, wenn man sie dann auch weiterhin pflegt. Und bisher, äh, Fazit nach dem einen Jahr, kann man ja jetzt schon fast sagen, ähm, sind wir mehr als zufrieden damit. Insgesamt bekommst du mit der Jura ein sehr hochwertiges Gerät mit schönem Design. Den Kaffee-Vollautomaten-Test hat die Maschine bei meinem Freund und seiner Frau definitiv bestanden. Hier siehst du die zweite Vergleichstabelle. Pausiere auch gerne hier das Video, um sie dir in Ruhe anzuschauen. Nummer 1 der Kategorie Kaffee-Vollautomaten über 1000 Euro ist die Saeco Celsis Suprema. Es ist einer der derzeit hochwertigsten und neuesten Kaffeevollautomaten von Saeco, den du auf dem Markt bekommst. Er hat eine edle, gebürstete Edelstahlfront mit sehr großem und schönem Touchdisplay. Du bekommst 22 auswählbare Kaffeespezialitäten, bei denen du je nach Auswahl bei Bedarf die Stärke, Menge, Temperatur, Geschmacksintensität des Kaffees, Menge des Milchschaums und die Reihenfolge von Kaffee und Milch individuell über die digitalen Schieberegler einstellen kannst. Durch die zwei Tassenfunktionen kannst du selbst zwei Latte Macchiatos parallel zubereiten. In bis zu acht Profilen kannst du persönliche Kaffeeeinstellungen speichern. Im Bodenfach kannst du zwischen zwölf manuellen Mahlgradeinstellungen wählen. Vor dem Bodenfach gibt es eine beheizte Abstellfläche für deine Tassen und Gläser. Der Kaffeesatzbehälter sitzt rechts separat und kann unabhängig von dem Auffangbecken geleert werden. 
Auch der Wassertank links lässt sich nach vorne rausziehen und hat eine Beleuchtung, damit du direkt sehen kannst, wie viel Wasser noch drin ist, da das System dir nur Bescheid sagt, wenn der Tank komplett leer ist und nicht, ob das Wasser noch für eine Tasse Kaffee reicht. Im Tank selbst können die AquaClean Wasserfilter für eine höhere Langlebigkeit verwendet werden. Ein weiterer großer Vorteil ist das Reinigungssystem. Der komplette Milchkreislauf und die Schläuche werden mit heißem Dampf gereinigt. Der Vorgang ist relativ aggressiv und sehr wirksam. Auch die Brühgruppe kannst du rechts am Gerät herausnehmen, um sie zu reinigen. Ein Nachteil ist, dass es Stand jetzt noch keine kompatible App gibt, dafür hat die Maschine aber eine WLAN-Funktion, über die beispielsweise Software-Updates direkt runtergeladen werden können. Wenn du dir preislich kein Limit gesetzt hast und einen Kaffee Vollautomaten direkt aus Italien suchst, der nicht nur gut aussieht, sondern auch erstklassigen Kaffee herstellt, dann könnte dieser Eco Celsius Suprema die richtige Wahl für dich sein. Nummer 2 dieser Preisklasse ist die Siemens EQ9 Plus Connect S500. Es ist einer der smarteren Kaffeevollautomaten. Er hat ein einzigartiges, elegantes und gut durchdachtes Design inklusive sehr schönem Display. Du kannst den Automaten mit deinem WLAN verbinden und per Home Connect App ansteuern. Außerdem gibt es einen Alexa Skill, über den du selbst per Sprachsteuerung deinen Kaffee herstellen kannst. Wählen kannst du zwischen 12 Kaffeevariationen und individuell die Kaffeestärke, die Füllmenge, die Temperatur, das Kaffeemilchverhältnis und die Brühgeschwindigkeit bestimmen. Bis zu 10 Nutzerprofile vereinfachen dir den ganzen Prozess. Das Gerät hat einen sehr großen Wassertank und dahinter versteckt sich die herausnehmbare Brühgruppe. Der Milchbehälter wird per Einrasttechnik auf den Automaten gesteckt und spart dadurch nochmal etwas Platz. Die Einfüllposition kannst du auch manuell in der Höhe einstellen, wodurch du Platz für jede Glas- oder Tassengröße hast, um Kaffeespritzer zu vermeiden. Optional bekommst du gegen einen Aufpreis eine Variante mit zwei Mahlwerken und zwei Bohnenfächern, um zwei Bohnensorten perfekt zu trennen. Das Mahlwerk ist leise. Siemens wirbt auch damit, dass es die leiseste Siemens aller Zeiten sei. Tests haben das bestätigt. Bemängelt wird, dass der Bohnenbehälter und die Tropfschale zu klein seien. Außerdem sind einige Geräte schon nach mehreren Monaten defekt gewesen. Hier muss man dazu sagen, dass die Langlebigkeit oft stark von der Benutzung und der Wartung abhängt. Es wird empfohlen, mindestens einmal die Woche eine gründliche Reinigung durchzuführen, um langfristige Schäden zu verhindern und um weiterhin eine gute Kaffeequalität zu haben. Die Kaffeequalität ist durchweg sehr gut. Falls du in einen hochwertigen und schlauen Kaffeevollautomaten investieren willst, der dein Smart Home ergänzt, ist dieser sicher eine Option. Nummer 3 ist der CM7550 von Miele. Der hochpreisigste Kaffeevollautomat im Vergleich und einer mit der fortschrittlichsten Technik. Made in Germany. Der Miele hat einen Cup-Sensor verbaut, der dafür sorgt, dass die Maschine die Auslaufhöhe automatisch an die Gläser und Tassengröße anpasst. Die Brüheinheit lässt sich leicht entnehmen und unter laufendem Wasser reinigen. Du kannst den Automaten per Wi-Fi Connect über deine Smartphone-App bedienen und bei Bedarf per Knopfdruck direkt Bohnen nachbestellen. Die Reinigungsfunktion spült nicht nur die Auslaufleitung, sondern du kannst auch die Milchleitung mit dem Reinigungssystem verknüpfen und mit durchspülen lassen. Die Entkalkung und Reinigung läuft auf Wunsch auch automatisch. Nach einer gewissen Zeit muss das Gerät aber auch nochmal manuell entkalkt werden. Auch hier kannst du zwei Tassen oder Gläser gleichzeitig zubereiten, bis hin zu zwei großen Latte Macchiatos. Eine Kaffeekannenfunktion bietet die Maschine auch. Einstellen lassen sich insgesamt 10 Nutzerprofile. Ansonsten hat das Gerät die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten wie Temperatur, Wasserhärte und Mahlgrad. Der Fokus liegt hier auf den Klassikern Espresso, Café Crema, Cappuccino und Latte Macchiato. Diese beherrscht der Automat perfekt, inklusive top Milchschaumkrone. Optional kannst du mit der Miele auch Teewasser mit der perfekten Temperatur für verschiedene voreingestellte Teesorten herstellen. Du musst dir hier selbst die Frage stellen, ob es dir ein Investment von über 2000 Euro wert ist. Insgesamt ist es ein sehr hochwertiger Kaffeevollautomat, was das Design und die Haptik betrifft und eignet sich auch gut für die gewerbliche Nutzung. Hier ist die letzte Vergleichstabelle. Pausiere hier gerne ein letztes Mal das Video, falls du sie dir genauer anschauen willst. Ein paar Tipps, die du als Kaffeevollautomaten-Eigentümer unbedingt kennen solltest. Vor der ersten Nutzung deines brandneuen Kaffeevollautomaten empfiehlt es sich, die Brühgruppe rauszunehmen und zu prüfen, an welchen Stellen sie gefettet wurde, um sie in der Zukunft ohne Probleme nachfetten zu können. Am besten machst du ein paar Bilder. Bei den meisten Kaffeevollautomaten kannst du in den Einstellungen die Wasserhärte einstellen. Daran orientiert sich das System und passt die Entkalkungszyklen optimal an. Meistens sind im Lieferumfang Teststreifen enthalten, mit denen du die Wasserhärte testen kannst. Speicher sie in den Einstellungen und den Rest erledigt normalerweise die Maschine. 
Der Malgrad sollte immer nur beim Mahlvorgang selbst eingestellt werden, um Schäden durch die liegenden harten Kaffeebohnen zu vermeiden. Laut den meisten Bedienungsanleitungen soll die Brüheinheit mindestens einmal die Woche gereinigt werden. Wenn du immer die beste Kaffeequalität und keine Probleme mit Schimmel haben willst, empfiehlt es sich, sie alle ein bis zwei Tage zu reinigen, gerade auch, wenn sie viel benutzt wurde. Die Brüheinheit musst du manuell unter fließendem Wasser reinigen, da sie nicht Spülmaschinen geeignet ist. Dafür kannst du in den meisten Fällen die anderen abnehmbaren Teile in die Spülmaschine legen. Schau dafür aber unbedingt vorher ins Handbuch. Kalkuliere vor deiner Kaufentscheidung die Zusatzkosten wie Wasserfilter, Reinigungs- und Entkalkungstabletten, Kaffeebohnen, Gläser oder Tassen und gegebenenfalls ein Milchkännchen mit ein. Die passenden Produkte findest du normalerweise in jedem Onlineshop, der den Kaffeevollautomaten anbietet, unter Zubehör. Bei einigen Automaten kannst du die Kaffeestärke und die Intensität einstellen. Der Unterschied ist, dass die Kaffeestärke die verwendete Kaffeemenge erhöht oder verringert und die Intensität den Vorbrühvorgang beeinflusst. Bei den Kaffeebohnen schwören Baristas auf 100% Arabica-Bohnen für das beste Kaffeeergebnis. Und das waren sie. Mit den Tipps solltest du für eine sorgenfreie Zukunft mit deinem neuen Kaffeevollautomaten gut aufgestellt sein. Hast du weitere Tipps, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Ich danke dir fürs Zusehen und hoffe, dass ich dir eine Übersicht über die besten Kaffeevollautomaten in 2022 geben konnte. Nutze gerne das Inhaltsverzeichnis des Videos, um direkt zu deinen Favoriten zurückzuspringen. Alle vorgestellten Produkte findest du direkt verlinkt zu den Produktseiten der besten Online-Shops in der Videobeschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar. Da sich die Preise oft täglich ändern, kannst du sie auf diesem Wege direkt prüfen. Im Video kann ich daher nur mit ungefähren Preisspannen arbeiten. Sollte dein Favorit viel teurer sein, kann das an einer schlechten Verfügbarkeit liegen und es lohnt sich in den meisten Fällen dann noch etwas Geduld zu haben oder sich ein vergleichbares Produkt anzusehen, anstatt die überteuerten Produkte zu kaufen. Wenn du dich aufgrund des Videos für einen der Kaffeevollautomaten entscheidest und über einen unserer Links einkaufst, bekommen wir eine kleine Provision und du unterstützt kostenlos unsere Arbeit. Vielen lieben Dank, wenn du das tust. Alle Informationen basieren auf Bewertungen verschiedenster Online-Shops, Testvideos und Testberichten. Dabei achten wir auf sich wiederholende Muster und fassen sie hier für dich zusammen, um dir eine schnelle Produktübersicht zu geben. Bitte überprüfe die Informationen vor dem Kauf nochmal. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit deinem neuen Kaffeevollautomaten. Bis zum nächsten Video. Alles Gute.